Moin, moin, meine Freunde, ich wage es ja kaum zu sagen, aber die heiße Phase beginnt endlich. Wir haben heute den ersten Smalltalk zum neuen Clash Mini Update erhalten. Es sind zwar noch knappe 60 Tage, aber es geht los mit den Sneak Peaks. Und ich bin super gespannt, was vielleicht uns in diesem Video erzählen wird. Also will ich auch gar nicht lange schnacken. Wir gehen rein, wenn euch mein Content gefällt und ihr nichts mehr über das kommende Update und alles weitere über Clash Mini verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, ihr unterstützt mich tierisch. Let's go! Ich habe mich für euch heute extra in Schale geworfen mit meinem nagelneuen Clash Mini Pulli. Erste war, dass ich ihn trage. Ich habe ihn schon länger zu Hause liegen, aber ich habe einfach nach einem Grund gewartet. Und ich würde behaupten, das Video hier wird der Grund sein. 3 Minuten 40. Ich hoffe, 3 Minuten 40 voller Informationen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht reingezogen. Erste Mal, dass ich es jetzt schaue, direkt mit euch rein. Hi. Hi, Vlad. And welcome to Small Talk. A talk that talks about the very big changes in a very small game. Let's begin. Boah, Digga, ich, ich, bin so, ich bin so unfassbar hyped, ne? Ich meine, der Stage Channel, der war ja schon richtig cool mit den ganzen Veränderungen. Aber jetzt wird bestimmt noch ein bisschen was genaueres gesagt. Boah, Digga. You may have heard it through the grapevine that Update 5 may be the biggest update we have ever released. Ja, hat ja auch am längsten gedauert. That is also why our season 4 lasts, well, forever. <lacht> da sind wir uns schon mal einig, ja? ja. Hat sich ein bisschen wie für immer angefühlt, ja. Don't worry, though. We still will be celebrating the anniversary, just with a... Two, 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 two. Gleich mit wird ein Jahr alt. ...slight delay to prepare for all the changes and features. In addition... We also plan to roll out another set of balance changes in the Gut, das kommt ja am 13. Oktober, das wissen wir ja schon. Late season period. And we apologize for the length of this extremely long season once again. However, you may have heard a few things from us before as to why this season lasts this long. Mhm. Mm Gut, also erklärt er uns jetzt warum die Season so lang war. Ja, es war halt wirklich sehr, sehr lang. Es waren, glaube ich, insgesamt 135 Tage. Das ist einfach mal im dritten Jahr, Digga. Das ist insane gewesen. And you have heard right. We will be entirely reworking the Mini and Hero Progression. Oha! Das, das mit dem Hero Progression haben die ja schon mal gesagt. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das Mini Progression System ist nicht das Gelbe vom Ei. Da bin ich Oh, da bin ich jetzt echt gespannt, weil das Hero Progression System, dass das geändert wird, okay, cool, aber meiner Meinung nach haben die Heroes halt immer viel, viel zu viel zu sagen gehabt und die Minis sind immer so ein bisschen beiseite gerutscht. Ich hoffe, dass das jetzt geändert wird. From Update 5, we want to give you more choices and freedom to customize your progression the way you want it. Das ist wild. Dadurch, dass man mehr entscheiden kann, wie oder was die ganzen Helden und Minis und so können sollen, werden die Matches sehr viel interessanter. Und übrigens will ich auch so eine Supercell Cap. Fällt mir jetzt erst auf, Digga, wo kriege ich die? What does that mean? Well, if you like a certain hero, you can go all in with upgrading that hero first. Yes. And then focus on your other heroes. Right now, the game is a little bit too random. And we want to solve this once and for all. Ah, okay, die wollen es halt so machen, dass du dir aussuchen kannst. Ja, ich spiele gerne den Monk, also, Digga, werde ich jetzt den Monk hochmachen. Gut. We hear you. For Minis, the story is pretty much the same as well. Focusing your effort on upgrading the Minis to any star level you want should be a thing. And we are making it a thing. Hm. Hm, okay. Also wird sich an dem Progress-System an sich nicht viel ändern, nur dass man mehr Auswahl hat? Ja, okay, ich lasse mich überraschen. More details regarding exact levels, abilities, progression and upgrades will come via Mini Minute as an opening. And our content creators for proper deep dive info, so stay tuned. Das bin ich. Ja, okay. Äh, klingt ja in erster Linie interessant. So wie ich das jetzt verstanden habe, ändert sich nicht ganz so viel. Also jetzt nur aus dem, was ich hier in dem Video gehört habe. 
aber du kannst dir jetzt aussuchen, wie du was hochmachst. Also könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt nicht mehr ein Random Hero Fragment beispielsweise bekommt, bekommst, sondern eine Joker-Karte oder ein Joker-Mini oder Held, wie es bei Clash Royale ja teilweise der Fall ist, den du dann verteilen kannst, wie du Lust hast. Also so habe ich das jetzt verstanden. Allerdings wissen wir ja aus dem State Channel, da habe ich ja vorgestern ein Video zugemacht, dass die Helden ja auch mehr Fähigkeiten bekommen sollen. Wie das da reinspielt, bin ich auch gespannt. Könnte ja auch sein, dass man die Heldenfähigkeiten an sich nochmal extra leveln kann. So, Economy Rework. We are very well aware of the fact that there are plenty of ways uh, to increase the spending of gems and gold. Ja, ich würde ganz gerne mal meine Gems ausgeben. So, we will be optimizing the economy and progression together in the next update. Ach, Economy stimmt, das ist Wirtschaft, ne? Also das heißt, die Handhabung mit seinen Rohstoffen, wie zum Beispiel Gold und Gems in dem Game und vielleicht sogar auch Crystal Coins. Wäre geil, wenn dafür auch mal rauskommen würde. But what does that mean? Well, simply put, more stuff to buy in the shop, more... Okay. Oh, 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 oh. Was sehe ich hier? Was ist das? Und das... Digga. Okay, das macht mich neugierig. Das sieht mal aus wie die Runen in Clash Quest, aber das wird es vermutlich nicht sein. Sorry, dass ich so auf Pause mache, aber ich will mir jedes Detail einzeln einprägen. For heroes to unlock faster for new players and more currency that would be useful and usable very quickly, rather than collecting dust over a long period of time for nothing. We want the journey of unlocking the new minis and getting more currency to spend to be as smooth as possible and for it to also make sense where it is found within the game. Oh, and we're going to be introducing a monthly mini pass rather than match the length of each update. Ach, sie wollen einen monatlichen mini pass einfügen? Bedeutet das auch, dass die Season nur einen Monat geht? Das fände ich geil. Heißt ja nicht unbedingt, dass jeden Monat ein Update kommen muss. Das verlangt ja auch keiner. Klar, ein kleines Update muss ja kommen. Wenn jedes Mal ein neuer Minipass da ist, heißt es, dass zumindest einmal im Monat ein neuer Skin zum Beispiel reinkommen muss, dass du irgendeine kleine Belohnung in deinem Minipass hast. Ich meine, das ist ja in Clash Royale das Gleiche mit den Turmskins und sowas. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu viel verlangt, ein oder zwei Skins im Monat in das Spiel reinzufügen. Das sind ja auch nur, nur 24 Skins im Jahr. Das ist jetzt nicht das meiste. Aber geil wäre, wenn die Season auch nur einen Monat geben würde, weil es halt richtig geil wäre, wenn du, sage ich mal, vorhast, alles klar, Monat Februar setze ich mir jetzt als Ziel, will ich Global One werden, also spiele ich fünf Stunden am Tag. So, Monat März interessiert mich nicht, habe ich viel im Real Life zu tun, bin auf ein paar Geburtstage eingeladen, alles fein, spiele ich nicht so viel, mache ich meinen Top 100, finde ich, bin fein damit, aber den anderen Monat schwitze ich wieder. Viel, viel geiler, als wenn du zwei Monate schwitzen musst, weil zwei Monate ist halt, ist halt eine sehr lange Zeit, finde ich. So look forward to that after the update. Toys, Toys, Toys. Spielzeuge, Spielzeuge, Spielzeuge. And finally, the feel of the game. Minis should feel like collectibles in our game. Oh, wie, wie geil sieht das denn aus, Digga? So, with that in mind, we are doubling down on that feeling. Prepare yourselves to experience a very different looking game in many, many ways. We are not going to call it Clash Me 2.0, but... It would feel okay, ihr, ihr seht es gerade nicht, aber es ist jetzt nicht so krass. Pretty close. Something like 1.9 perhaps? And with that, we come to an end with another small talk. Thank you for tuning in. And we will see you soon with the Mini Minutes. Peace out. Thank you, Vlad. Uh, ja. Das müssen wir erstmal sagen lassen, Freunde. Ja, was haben wir gesehen? Also, Progression-System, sowohl bei Minis als auch bei Helden, wird komplett angepasst. Es gibt mehr Elemente im Shop. Alles fein, finde ich sehr interessant. Aber was ich am krassesten finde, sind immer noch diese Dinger im Shop, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Ja, wir gucken uns die nochmal zusammen an. Ich spule nochmal zurück. Was ist das mit dem Fragezeichen? Ist jetzt die große Frage. Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass das einfach nur so eine Joker-Karte dann ist, dass wenn du das hast, die auf Mini verteilen kannst, wie so ein zufälliges Mini-Fragment. Kann aber auch sein, dass das irgendwie was ganz anderes, was irgendwie viel krasseres ist, was es bisher im Game noch gar nicht gab. Also, boah, 
Puh, schwierig. Also das finde ich am interessantesten aus dem ganzen Video. Den Rest finde ich auch geil mit dem Progression-System und so. Die machen einen auf jeden Fall sehr, sehr gut neugierig, würde ich sagen. Was sagt ihr denn zu dem Video, Freunde? Lasst mir mal einen Kommentar da. Wie fandet ihr es? Fandet ihr es ein bisschen nicht sagen? Fandet ihr es ausreichend? Also ich muss sagen, von meiner Seite aus bin ich erstmal ein bisschen gestillt. Ich finde es ganz geil, dass jetzt was kam, dass die sich gemeldet haben. Hey, Jungs, wir sind noch da. Und vor allem bin ich gespannt auf die Secrets, die da so ein bisschen versteckt waren, wie zum Beispiel dieses Fragezeichen-Fragment, was das alles sein kann. Leider wird es natürlich noch ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben noch über 50 Tage Zeit. Bis die erste Mini-Minute kommt, werden dann wahrscheinlich auch noch mal 30 Tage locker vergehen. Aber zwischendurch soll ja noch mal ein Smalter kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Bin ich gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Upside.